Qu'est-ce que oui, vous avez proposé depuis 5 ans Et toi, qu'est-ce que tu as proposé Qu'est-ce Mais attendez, vous êtes à... il y a un conseil municipal. Je crois que c'était le conseil qui te proposait. Ah oui. Ah oui, mais vous t'as proposé, proposé quoi, proposé quoi Tu as proposé quoi Et quoi Pardon Et quoi Qu'est-ce que tu as proposé Je suis la ville du conseil. Ah, ah, ben ça va. J'ai pas suivi la ville du conseil. Et quand on propose des choses et qu'on est méprisé par le maire, par exemple, l'autre jour. Oh, que ça va, mais le chenis, méprisant. Vous ne savez dire que ça. Méprisant, méprisant. Euh, euh, on, on a l'impression ici d'être. Mais là, tu viens d'en faire un Là, tu viens d'en faire un coup. Rien que dans ta façon de répondre à M. Bichet. Oui, oui, oui. C'est bon. Là, c'est pas marrant. C'est bon. qu'il est mélanchoniste et il ne sert rien à faire ici. Il a fait ça. Il a fait ça. Non, mais c'est incroyable. Pardon, remarquez ça. Non, c'est incroyable le mépris que tu peux avoir pour des gens qui ont fait ça. Non, mais quand on voit M. Collet des affiches et tout, on ne peut pas être non plus. Non, mais c'est important. On n'est pas en carrière directeur. La première chose qu'on demande à un maire, c'est de respecter son conseil municipal et ses conseillers. Point. C'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais tout fait. Je ne sais pas. Alors, là, je voudrais finir quand même. C'est un peu bizarre, c'est depuis 10 ans. Arrête de dire 10 ans, ça fait déjà 3 ans qu'on ne s'entend plus du tout. Alors, et c'est bon. C'est plus que tu n'entends plus du tout que tu as décidé que. Monsieur dit à tout le monde, oui, mais c'est la faute de mon premier adjoint. Eh bien, si tu veux, c'est la faute de mon premier adjoint. Je dis à personne. Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. c'est vrai. Alors, je voudrais finir, moi, parce qu'au dernier conseil municipal, euh, vous avez lancé un truc en disant, oh, ben, toi, avec tes gastounés. Alors, je voudrais quand même revenir là-dessus. C'est que, oui, oui, il y a la DTM, quand même, qui propose des, des concours pour la sécurité routière. Et euh, le maire, donc, lui, il passe ça au-dessus de l'épaule. Eh ben, je ne trouve pas ça très bien de la part d'un maire. Voilà. Euh, on, a, on a organisé, par exemple, des journées citoyennes. Monsieur le maire, pas vu. Ce n'est pas investi. Euh, on, a, on a déjà on a, on a proposé, proposé l'année dernière euh, de créer des jardins partagés. Pas de nouvelles sur ce projet. Et puis, de toute façon, là, maintenant, ça ne sera plus. Hein, vu les conditions actuelles d'entente dans le conseil municipal, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Et il y a d'autres choses aussi à faire, mais actuellement, c'est impossible de le faire. Actuellement, les habitants... Alors, ils... alors l'histoire le, le, du cimetière, j'en ai citoyenne, je m'en suis occupé parce qu'on a décidé que ça avait bien marché. Euh, on a même été pour monter une cabane pour mettre des outils de jardin. Et ça où Je suis allé voir avec Jean-Yves. On a vu qu'il y avait déjà un local tout prêt, tout fait, avec un port qui fermait à pied, même dans le fond. Euh, <rire> Mais il y a déjà un moment de ça. Non, il y a eu d'autres conditions de fête qui n'ont jamais été mises en œuvre. Donc euh, voilà. Alors, bon, non, les gastulaires, c'est toujours comme ça, les gastulaires. Hein. Euh, c'est pas bon. ça qui fera aussi beaucoup de Non, bien sûr. Les, les enfants, ils n'ont pas besoin de, de savoir que la sécurité routière, c'est important. Le, ça, les enfants. On va pas. passer au point 4, donc les tarifs de Non, non, moi je veux en venir sur quand même la réunion la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, le lundi. Alors, je suis quand même extrêmement surpris d'avoir une note de synthèse où il n'y a rien de bon. Lundi matin. Lundi matin, il y avait de nos présents. C'est quoi, non, mais peu importe, c'est quoi l'explication Pourquoi la note de synthèse, il n'y avait rien de plus La note de synthèse, il n'y avait rien de plus. Mais il faut savoir pas Non, c'est pas ça. Pardon La note de synthèse, c'est pas ça. Le moment de. Allez voir. Faut que tu travailles un peu, parce que. Allez voir, je sortais. C'est pas à moi de. Les roches sortaient, ils payent ton indemnité tous les mois. En retour, ils ont le droit que le maire, il fournisse un certain travail. Voilà. Ah, bah oui. Donc moi je vais, je vais quand bah même. Oui, c'est vachement réfléchi. Je vais quand mais même. C'est quoi que tu réfléchis toi bon, Je vais quand même donner rien rien que que Je vais donner l'explication. Pourquoi on n'a pas eu la note de synthèse lundi Eh bien tout simplement parce que on vous a demandé quand même de faire des réunions. Lui, de nous prévenir huit jours avant et de faire des réunions lundi à 18h, on constate que la formation est bien passée. Et que la convocation a été faite au jeudi après-midi pour lundi matin. On est dans le délai légal de trois jours. Je pense que si le délai légal de, était de un jour, on aurait la convocation la veille du soir pour le lendemain matin. Mais ça, il euh, n'y a pas le droit. Donc la note de synthèse n'a pas été écrite parce que Armel est en congé pour revenir toute la journée. Elle n'a vraiment pas eu de temps. Donc vous avez convocation trois jours avant, ça vous amuse peut-être. Mais je trouve que c'est un manque total de respect vis-à-vis -vis du, du travail du personnel administratif. Je l'ai dit, je le redis. C'est inadmissible de faire des convocations trois jours après. Bien. Euh... 
Donc ça va continuer. J'ai déjà répondu plusieurs fois. J'ai déjà répondu plusieurs fois. C'est encore le maire qui décide de Oui, son petit maire de maire. Les délais légaux sont tenus. Point barre. Euh, on m'a fait le coup deux ou trois fois, euh, réunion à non à 11h, euh, oui à 20h, ah ouais, on a fait des réunions à 20h, 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 on a fait c'est complètement inconcevable de venir un jeudi après-midi dire bah, tu me fais une convocation pour le lundi matin. Ah bon bah, C'était pas prévu. Bah, si c'est prévu maintenant. Voilà. C'est ça la réalité qu'on fonctionne. Non, mais tout. Vous ne vous, vous mettez pas du monde quand vous ne venez pas aux réunions Non. Bah, pas le lundi matin. C'est certainement pas. Certainement, certainement pas. Moi j'ai encore pris une demi-journée pour tourner aujourd'hui. Euh, tout le monde n'est pas actif. Ima Imaginons, on prend l'exemple d'une commune là où on est tous actifs. Bah, monsieur le maire avec euh, son adjoint rentré, bah, son adjoint. Bah, son collègue retraité, 1, 2, 3, 4, 5 non actifs et 1 qui est mis dans le Si c'était le cas, si c'était le cas. Toi aussi, tu es un non actif, il ne faut pas publier. Non, mais je vous compte là. Nous oui, absents oui. l'année dernière. Il n'y a pas une commune dans le Morbihan et même en France qui fonctionne comme ça. Alors, je vais répondre comme Véronique Rigaud a répondu un jour il faut bien euh, une commune qui soit différente en France. Ah ouais, bon, Elle l'a dit au sous-préfet. Mais c'est nous de bon. s'installer bon. ça. Bon. Quand ça vous arrange, euh, ça va. Ça ne nous arrange pas On va passer donc aux tarifs. <rire> Il y a une commission qui s'est réunie. Ah bon La commission La commission dans les deux, hein. mais Olivier. Oui, mais tu as fait une convocation, c'est ça Il n'y avait plus d'une commission. Hein. Mais que, moi, si c'est une convocation, s'il y a une commission, tu se connais. Il n'est plus à des commissions. Ça Vous avez démissionné des commissions. Fais-moi voir la ah. convocation, à ta commission. Non, mais c'est pas, pas, pas tout le monde ici, monsieur. Non, bah, si, si, quand tu dis qu'il y a des réunions, c'est aussi ça quand tu as une commission qui se réunit. De quoi il y a une commission à deux, on n'a pas besoin d'envoyer une commission. Ah oui, c'est assez grand bien. pour se téléphoner. Oui, et puis voilà, ça peut ça revenir. Donc la, la commission, dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes un gentil. Hein. Euh, la commission a donc euh, décidé de reconduire les tarifs euh, qui étaient euh, 2017, <coughs> 2018, pardon. Et qu'il y avait eu quand même pas mal d'augmentations ces dernières années et que donc euh, la commission souhaite reconduire tous les tarifs que vous avez sous les yeux maintenant, ça vous doit discuter. Nous, on s'est réunis oui. aussi euh, de notre côté, puisqu'on a travaillé sur le sujet aussi. Donc notre commission à nous a, a décidé d'augmenter juste la salle d'expo de 2% pendant la haute saison. Voilà, c'est sur la place de la mairie. Et puis euh, euh, l'occupation aussi du temporaire du domaine public euh, de la vente à emporter euh, pour la période d'élimination, euh, passer à 1000 euros pour les entreprises euh, non, qui ne font pas de la restauration, qui sont ou associations. Euh, alors, 1000 euros pour Pour les, pour les ventes de, 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 de l'occupation du domaine public euh, pour la vente de vin chaud pendant la période d'élimination, à 1000 euros si on n'est pas, pas de la restauration ou euh, si on est une association. Voilà, sinon, euh, pour les forfaits euh, illumination, euh, la règle était euh, que les commerçants ne payaient pas l'illumination s'il y avait une habitation au sud. Donc on avait décidé, nous, de notre côté, à, euh, à ce que le commerçant règle ses illuminations, même s'il y a une habitation au sud. Et à ce sujet-là, moi, on attend toujours euh, la liste des commerçants qui ont payé ou pas payé euh, les commerçants. Bon, elle était bien placée pour la demander à la secrétaire. Mais... Ah non, 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 non c'est un peu que je la demande, moi. Ça fait trois mois qu'on attend. Là aussi, c'est pareil, on peut s'interroger oui. sur le fait de ne pas bon. les savoir. Il n'y a pas que nous qui demandons, il y a aussi les commerçants. Ouais, qui il y a beaucoup de commerçants qui se posent la question de savoir pourquoi on n'a pas la réponse à la question posée. Alors, les 1000 euros pour la vente, c'est pas restauration. Oui. Bon. Et, et euh, autre chose ah Non, non, c'est bon, il faut faire l'illumination. Et il faut faire l'illumination pour les gens qui... Pour les commerces ah, Par local commercial, que ce voilà. soit ah, les commerçants qui payent les... Les commerces. D'accord. 
ça permet de remettre... Les, les règlements ça. doivent être faits avant les illuminations. Euh... Bon. Je pense que vous avez vu tout ça. Ça hein. va ratifier. C'est pas 100 euros le chalet et une caution de 1000 euros, c'est 1000 euros le chalet. Mmh. Ah oui. Excusez aussi euh, le site euh, administratif qui n'a pas. qui en a de Donc on aura quand la liste des commerçants qui ont payé Parce que je sais, ça, ça fait quand même. Euh, je... Et à bien, chaque conseil, je fais une demande. Vous, vous l'aurez la liste. Hein. Non, non, mais on l'aura l'année <rire> prochaine. On aurait dû l'avoir déjà début novembre. <rire> quand même. Parce que comme l'a dit Raymond, normalement le paiement se fait avant l'installation. Ah, ouais. Ça n'a pas de sens. Le règlement se fait à peu près en même temps que l'installation. Oui, normalement, on va voir. Parce que une fois que ça s'est installé, après, pour les enlever, c'est du travail. Et ben, normalement, Et là, avant, avant, il y a plein de boutiques qui sont fermées, monsieur. Ben, 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 il faut garder le pays. Non, il faut payer ça, mais je ne peux pas payer. Donc c'est tout pour les tarifs, vous avez vu la liste Oui, ouais, c'est bon. Florissement 2019. Donc vous savez que depuis 1911, euh, Rochefort fleurit toutes ses maisons. C'est un concours qui avait été mis en place par M. Fox, qui s'appelait les fenêtres fleuries. <coughs> depuis, c'est une véritable institution. Euh, voilà, euh, ça fait plus d'un siècle que Rochefort en terre est fleuri. Et puis, euh, dernièrement, vous avez refusé d'acheter le terreau. Pas le terreau, pas le terreau. Il n'a pas voté les tarifs. Hein. Voilà. Non, avant. On ah. vote les tarifs avant. Oui, alors, euh, vous êtes tous d'accord sur les tarifs pour euh, ah, moi, si les tarifs avec, avec, nous, on est avec la, le changement de 1000 euros pour la vente s'il n'y a pas de restauration non, mais on est d'accord avec toutes les modifications qui ont été exprimées par la ville. Oui. Il y a un vote à exprimer. Vous êtes peut-être d'accord Oui. Oui, de l'augmentation de 2%. Donc, vous êtes d'accord pour ce qu'on a proposé Oui. Bon, à l'unanimité. D'accord. Quand c'est fondé, pourquoi On n'est pas systématiquement contre. Arrêtez de croire ça. Mais on ne peut rien. Nous, on ne peut rien. On ne peut rien. Bon, alors on, leur, euh, on, on le revient plus tard. De quoi on avait une petite braise Non, alors moi j'ai une question quand même, parce que je suis surpris que ça soit à l'ordre du jour. Bah parce que quand même, il y a une rumeur qui court, euh, qui court même qui galope, dans Rochefort, comme quoi il y aurait pas de florissement cette année. Et j'ai même entendu dire qu'il y aurait une création, une proposition de création d'association pour que celle-ci puisse acheter des fleurs, parce qu'il n'y en aurait pas. Donc je suis quand même assez surpris de voir ça. Dans Moi aussi, j'ai entendu parler de ça et là, <rire> je, 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 je leur ai répondu que ce n'était pas une association de, 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 de remplacer la mairie. Qui sait voilà. qu'elle qu en sait tout Donc euh, euh, les bruits qui courent, vous savez, euh, <rire> ça va. <rire> voilà. ça, euh, les gens sont pas non plus, les gens ne savent pas bien. Vous avez refusé, vous avez refusé de, de, que je signe le débit pour la PA autrefois. Les gens ne font plus de PA pas de fleurs. Après, il y a des bruits qui courent, forcément. Ben oui. Euh, ah, ouais. Comme voilà. les, illuminations, ouais, 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 ouais. les illuminations, ça vient de ouais, cette partie, et puis ça, on sait bien de cette partie. Enfin, ouais. Ouais. Oui. C'est pas, 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 pas parce que toi, tu le ferais que tout le monde le fait. On le sait. Ah oui, oui, oui. Je, tous les euh, défauts, toi, es... je suis, je suis pas en train d'aller voir dans toutes les maisons. Oui, 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 je suis oui, assez grand, je prends mes responsabilités. Ça va. Donc, euh, Marie, pas... j'ai pris des responsabilités. Ça compte certains. Donc, tu n'y euh, es pas rien pour dire dans l'enquête, mais ça, il va être posé pour Alors, la mer. Euh, donc, il euh, y a la terre pour 6828,49 TTC et le devis pour les plantes de 3118,27 euros. Donc, est-ce que vous autorisez à ce que la commune prenne la terre et les fleurs ou, ou les fleurs sans la terre ou la terre sans les fleurs voilà. L'un peut pas les autres. Bon, on a trop de respect pour ce qui a été fait depuis un siècle. On a trop de respect pour le travail de Yannick ou de Jean-Yves pour voter contre le, le fleurissement. On l'a toujours dit, et même bon, c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre, mais on n'a jamais, jamais été contre le fleurissement, on n'a jamais été contre les inondations, c'est jamais frappé. Donc il n'y a aucune raison qu'on vote contre ça. L'opposition au sein du conseil municipal ne nous oblige pas à voter contre. Moi, s'en fout. On est contre le fait de travailler, de continuer à travailler avec vous, c'est ça C'est bien. 
Bah ouais, comme ça, ça évitera d'aller raconter n'importe quoi dans les micros. Mais tu ne peux pas empêcher ça, pas trop mal. Quand on a les propos qui sont tenus là, tu ne peux pas empêcher que les gens racontent. C'est la réalité, les propos. C'est la réalité. Ah, c'est pas le propos, pas tout. Regarde un peu comment ça commence. C'est pas n'importe quoi, c'est toujours dirigé. Regarde un peu comment ça commence. Nous, on se Jean-Michel. Nous, on s'exprime en face, on est là, on s'explique. On n'est pas en train de. Moi, je ne vais pas avoir les rechantés. Vous avez vu comment vous vous comportez ou comment on se comporte, monsieur, mais je m'en fiche. Ils attendent forcément qu'il y ait une mauvaise réaction de votre part, c'est ça, bien sûr. Parce que les illuminations, ça avait été un peu forcé. Oui, bah bien sûr, c'est le pistolet. Non, mais c'est le pistolet sur la tempe, les illuminations. C'est une honte qui s'est faite là pendant le mois de novembre et le mois de décembre. Tout le monde s'est demandé. Convoquer le jour et à l'heure des illuminations, alors que les illuminations sont installées depuis deux mois et que vous savez pertinemment qu'on va voter pour, parce qu'on n'a jamais dit qu'on allait voter contre. On vous a toujours répété ça, mais vous n'avez jamais voulu l'entendre. Vous avez convoqué un nombre incalculable deux fois les commerçants, vous avez été les voir, vous les avez rameutés. Le jour, le vendredi, ça, c'est des, des racontables. Non, c'est pas vrai. Les commerçants, les commerçants nous l'ont répété. Alors, arrêtez. Pourquoi ils sont pas là aujourd'hui Et le jour, et le jour, et le jour des illuminations, faire un vote, non, mais c'est une honte, c'est un scandale. Et quand ils sont là tous les deux, si ils votent contre, on sait très bien qu'ils ne sortent pas de la salle. C'est évident, évident. Et ça fait ça, la vote démocratique. Eh bien, merci. Faire circuler une pétition à toutes les portes avant le commentaire. Qu'est-ce qu'il en est de cette pétition, d'ailleurs Ça a avorté complètement la ferme. Alors, alors euh, c'est pas la, la, la réunion, j'avais une conversation avec le préfet, et il était prévu que s'il n'y avait pas la sécurité, les lumières étaient coupées. Ben évidemment, parce que voilà. le, le dossier n'est même pas envoyé. Alors, le dossier n'est même pas envoyé à la préfecture en temps réel. Il n'y a pas de dossier. Oh, 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 oh. Prends-nous pour des crétins aussi. Et ben oui. Ben oui, que veux. Mais oui. Alors qu'il y a un dossier grand rassemblement qui doit être constitué. Il y a une sécurité. Ça n'est pas un grand rassemblement. Non, mais on. Voilà. Mais quoi, on peut pas dire. Arrêtez, ça fait des années que je vous dis pas avec ça. La préfecture a bien besoin de ça. Non, mais la sécurité est nécessaire. Mais on n'est pas dans les grands rassemblements. Je le dis à la préfecture depuis 4 ans, à peu près. Toi, tu leur dis, eux, ils nous disent le contraire. Oui, mais ça part du contraire. Ah, c'est toi, il n'y a pas d'organisateur de manifestation, monsieur. Non, non, c'est toi, oui. Mais il faut le dire, dans les grands rassemblements. Combien il y a de personnes debout Combien il y a de personnes assises Combien il y a de gradins Et etc. Combien il y a d'enfants Quelle est la moyenne d'âge Ça remplit tout ça Tu vas remplir tout ça Ça remplit tout ça mais pourquoi je le remplirais bah, Parce que ça n'est pas un grand rassemblement. Ah, bah, pourquoi on organise une sécurité alors, Mais parce qu'ils ont des dossiers tout faits et tu, tu, tu le sais très bien. Non, mais pour, tu sais très bien. Pourquoi, pour, pourquoi le dossier n'est pas rempli en temps et en heure Pourquoi il y a une sécurité si on n'est pas grand rassemblement parce que, Je ne comprends même pas. Non, quand dans le dossier, on te demande combien il y a de personnes debout. Combien de personnes assises T'as rien compris là ou quoi Combien de personnes debout Le moyen d'âge Est-ce qu'il y a des enfants Moi, je parle de la Je parle du dossier. On n'est pas au vieille charrue ou à la grande rassemblement. Et toi, ça va Quand on refuse l'entretien des bornes d'incendie, on est chargé de l'entretien. Ça va Il n'a jamais refusé. Non, non, non. Ouais, non. Il y a eu un nom. Je leur garde. Il faut les recommander. Tout le monde est sapin dessus. C'est pas la peine de les entretenir. Quand on n'a pas accès au contour d'incendie, c'est pas la peine de l'entretenir. Donc, hein, l'abstention, tu, tu vois ce que je veux dire La L'abstention n'est pas. La, la, de mauvaise foi, euh, non, ça va. Quand on va, va euh, chercher du terreau dans le terrain, qu'on démolit un mur du château, on a le droit, on a le droit, on a le droit, 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 donc, je, je suis voisin du voilà. parc du château, donc j'ai le droit de rentrer dans le parc où je veux, oh. avec mon tracteur. Oh, 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 oh. Il, il va devenir comme. Il ne défonce pas, mais il ne défonce pas sur les gorges de table. On peut pas mettre la caméra. Les gorges ne peuvent pas comparer. Non, non, non. Ça a été vu avec ton tracteur, ta maison, 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 donc pour revenir au dossier, pour revenir sur le dossier, il n'était pas prêt et c'est pour ça qu'il a réuni du vendredi obligatoire, parce que évidemment que le préfet ne va pas autoriser, il ne sait même pas ce qu'il va être mis en place, donc il faut arrêter de se moquer du monde. C'est un dossier. Pourquoi les illuminations sont installées deux mois avant l'autorisation de le devis qui doit être signé sur la sécurité devrait être fait avant cette installation-là 
c'est pas le jour, la, la, la société elle a travaillé, il n'y avait même pas d'autorisation pour qu'on puisse pas faire. venir à la réunion avant. Mais non, mais ah, je crois qu'il venir à la réunion pour savoir ce qui se passe ici. Ah, mais la sécurité c'est une affaire de spécialiste. Ah bah oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah, c'est vous, 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 vous êtes des spécialistes de la ouais. sécurité. Ouais. Mais vous, vous tournez les pouces, vous regardez. Vous êtes des spécialistes. Je pense que j'ai assez donné dans les années d'enquête. Je pense que j'ai assez donné les premières années où j'étais là pour les illuminations. Jean-Michel, si vous n'étiez pas là, ça serait réglé au mois de juin, votre affaire. Nous, on s'en occuperait et fin juin, ça serait réglé. Rien ne vous empêche de vous Non, non, mais si, vous étiez toujours le même truc. On est contre le maire, on ne s'occupe de rien. Eh ben oui. C'est trop facile, ça. Ah bah non, c'est pas facile. Ah bah mais non, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. Hein. On a la majorité. Les réunions à la préfecture, il n'y a que toi qui va. Bah, euh, ah bah alors, comme j'ai dit, je ne laisse pas tout le monde vous partez, mais jusqu'à maintenant, c'est plutôt vous qui s'en êtes. Ah, il n'y a pas de moyen. Ah bah, si t'es content, c'est ce qu'on fait. Alors, c'était pas content, c'était pas content. Je ne sais pas si t'es pas content. Je ne sais pas si t'es pas content. Ah non, moi, je suis bien. Bon, jusque là, tout va bien. Ouais. Allez, on vole un peu plus haut. Là. Donc, euh, pour les, le fleurissement, euh, donc euh, l'achat de la terre et euh, des fleurs, euh, tout le monde est d'accord Est-ce qu'il y a des abstentions Ou au contraire Ok, merci. Location de la salle polyvalente. Donc, il y a eu différentes de, demandes de la, sur la location de la salle polyvalente, qui est intéressée en mairie. Et euh, je besoin de votre, votre autorisation pour donc signer ces contrats. Il y a une demande de location pour les 2, 9 et 23 mars, et 6, 13 et 27 avril, le 23 mai, le 1er juin, le 9 juin, le 27 juillet, le 12 octobre et le 23 novembre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ces gens prennent la salle polyvalente pas de problème. Bah là, si on votait contre, tu, tu dirais quoi là que, bah, Finalement, on n'y peut rien. Hein, tout ça. Si on votait contre tout ça, là. Non, mais je vous remercie. Euh, J'attendais la fin. Parce qu'on voit bien que euh, on peut travailler ensemble. Ah non Même non, si non, on ne peut pas travailler ensemble. Parce que là, maintenant. Parce que pas, je vous l'ai toujours dit. Non. Vous êtes là pour le bien de la communauté. Je vous en remercie d'être là au moins. Oui, mais pas toi. Mais pas euh, toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas Pas toi. 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 Si on vote contre ça, si on vote contre le fleurissement, si on vote contre les illuminations, monsieur le maire, il fait quoi ben, Il reste en place parce que. Moi, c'est ma place, j'ai été élu, je vais jusqu'au bout de mon mandat. On, on, a, écrit, on a écrit au Rochefortet que M. le maire fracassera les intérêts de la commune contre le mur de ce, son intérêt. Et bien, c'est le cas. Parce que là, on vote pour, parce que nous, on a compris qu'on ne pouvait pas voter contre tout. Parce que ce n'était pas dans l'intérêt de Rochefortet, ce n'était pas dans l'intérêt des, des gens qui demandent, ce n'était pas dans l'intérêt de la commune, parce que là, on va faire perdre des milliers d'euros si on se décide, si on continue à le faire. D'ailleurs, euh, ce sujet sur le sale, on n'a jamais voté contre, on s'est toujours abstenu. Mais vous, votre position, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Quand je rappelle qu'on vous a demandé des convocations huit jours avant, quand on a demandé des réunions de conseil à 18h le soir, on constate que ça a été pris en compte, puisqu'on est encore là un lundi matin à 11h30. Donc on ne peut pas retravailler ensemble, on ne retravaillera plus ensemble, mais nous on travaille entre nous pour l'intérêt de la commune, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, mais là-dessus vous pouvez pas être contre. Mais, mais c'est votre intérêt, c'est votre intérêt, c'est votre, votre, votre place, elle est préservée. On s'en fout de toute façon. On s'en fout de ton avis, parce qu'on est, est majoritaire. Ah, c'est ça qui est important. Euh, donc, donc vous ne pouvez surtout pas être contre parce qu'il y aura des élections dans un an et puis il y a quelques-uns qui se représenteront. Donc il faut être contre tout ça. C'est surtout pour ça. C'est très bien qu'on peut continuer pendant un an comme ça. Monsieur le maire sera encore là, tu seras encore là et vous continuerez à dire Ah bah oui, mais on n'y peut rien, il vote contre. Sauf que la démocratie, c'est la majorité et que normalement, je le redis, ça ne devrait pas être comme ça depuis un an. Voilà, c'est comme ça. Donc on ne sait pas qu'on retravaille ensemble. Mais je, mais je n'ai jamais été contre la majorité. La preuve, la preuve, c'est qu'on vote des choses là ensemble. C'est bon, bon. Alors vous êtes d'accord pour l'allocation de la salle Je vous remercie. Renouvellement des contrats euh, d'hiver. Il n'a pas voté. Voilà. Qui est contre Qui s'abstient Je vous remercie. On est au renouvellement du contrat d'hiver Oui. Ouais. 
Le cachet à sa disposition. Et c'était pas lundi dernier, hein, parce que lundi dernier, rien n'était prêt. Ouais. Non, ce que je vous ai présenté, c'était la location de la salle polyvalente. Ah, oui, oui. Oui. Voilà. Donc ça d'exposition. Euh, avril du 15 au 21. Du 29 avril au 12 mai. Mai du 20 au 26. Du 27 mai au 2 juin. De juin du 10 au 23 juin. Ensuite du 24 au 30. Juillet, je n'y rien. Août, du 5 au 18 août. Et du 26 au 8 septembre. Euh, septembre, donc du 9 au 22 septembre. Et octobre, du 28 octobre au 3 novembre. <coughs> le tarif, bien sûr, à l'UTS. Voilà. Tout à l'heure, on a voté pour 2% d'augmentation. 2% de progression, oui. Pour la haute saison. Pour la haute saison. Ah, c'est pour ça. Oui, et euh, dans la oui, tarif, la tarif, euh, oui. dans les tarifs, on a oublié de préciser quelque chose c'est qu'on a le problème tous les ans, donc on va le régler une fois pour toutes là aussi. Euh, c'est d'accorder la gratuité aux associations qui demandent la location de la salle. Polyvalent, puisque, euh, pas polyvalent, mais la salle du trésor, parce qu'elle est payante. Et à chaque fois, on se retrouve avec la difficulté, c'est que oui, mais il y a un tarif, donc on vous payez le tarif. Donc on a proposé, euh, la vidéo oublié d'en parler, la gratuité de la salle pour les associations qui demanderaient celle-ci. Ouais, les associations en chortaise qui demanderaient la salle euh, du trésor les week-ends ou les semaines où elle n'est pas au milieu. Où elle est pas euh, Donc ça, c'est important. Parce que ça a été le cas pour, pour l'association qui occupe la poste. Ils ont payé 220 euros lors des journées du patrimoine, du moins des journées de l'artisanat l'année dernière. Et ça leur a coûté 220 euros. Donc nous, on reviendra là-dessus, on remettra ça à l'ordre du jour pour faire une génération de ces 220 euros qui ont été payés. Donc voilà, c'est à noter, est, on est d'accord, donc nous, la majorité, tout ça, donc ça va être appliqué. Donc gratuité de la location de la salle du trésor pour les associations. À partir du moment où on est en Je ne vois pas les souvenirs. Donc euh, sinon, vous êtes d'accord pour la location que dans les dates euh, dont je vous ai dit oui, il y aura d'autres Oui, enfin, aujourd'hui, on a ça. Voilà, vous êtes tous d'accord Pas d'objection, pas de contraire. Merci. Renouvellement des contrats d'hiver, donc euh, convention d'occupation précaire du garage près de la salle polyvalente. Contrat de location du local de la poterie 14 rue Notre-Dame de la Franchelle. C'est derrière la poste, l'ancienne poste. Convention d'occupation précaire de l'ex-bureau de poste. Convention d'occupation précaire de l'ex-billetterie du château. Convention d'occupation précaire de l'étage de l'ex-conciergerie du château. Donc pour le garage près de la salle polyvalente, il y a déjà un loyer de prévu, donc on a voté qu'il était inchangé. Pour le local de poterie, il y a un loyer, je crois, d'une centaine d'euros. Pour l'ex-bureau de la poste, là où il y a les artisans. Donc euh, voilà, là on peut en parler. Il n'y a toujours pas de loyer. Ils avaient un an et sept, je crois, et ça fait plus d'un an. Euh, ils ne devaient pas faire de vente. Or, 
c'est une maison d'artisanat qui vend, comme euh, l'ancienne euh, Zénophile du Tourisme. Elle a fait du tourisme au moment de 1000 euros. Euh, moi, je souhaiterais que euh, demain, vous allez discuter quelque chose pour la poste. Non, mais je sais bien. Euh, je sais bien. Euh, nous, je sais bien on ne propose pas. On ne peut pas demander non. une somme euh, telle qu'on demande. Nous, nous, on propose un loyer de 50 euros et sur la convention, on rajoute euh, l'autorisation de la vente. Voilà ce qu'on a proposé. Voilà ce qui est venu. Je peux noter. Mais je voulais quand même rappeler que vous avez quand même rappelé, parlé de chaos de Rochefort à cause de ces artisans, de, de saleté, on a entendu toutes les, tout, tout les, les ouais. horreurs contre, contre leur, pour leur installation, là. une honte pour Rochefort, on a entendu ça de, de plein de ah, fois. Si, 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 oui, 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 oui. On l'a entendu. Tu sais. Alors que bon, quand même, ce qu'elles font, c'est ce qu qualitatif, c'est plutôt... Je rappelle quand même, on a, on, a, on, a, on, a, on a voté à butin secret pour une décision comme celle-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc euh, voilà, on est, on peut, après un an, on ne peut pas dire que ce soit le chaos avec ce local et que, voilà, on est, on est plutôt fiers d'avoir des artisans comme ça. Oui, oui, non, non, mais je suis allé... Il y a des bons retours, hein. Il y a des très bons retours, des, 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 des touristes, de la population, oui, oui. voilà. Donc on est pour pérenniser cette plantation. Avec un droit de vente. Avec un droit de vente, ça va bien de le dire, ouais. 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 sur la convention du rôle de vente, pour un loyer de 50 euros. 50 euros. Pour les promouvoir. Euh, on vote euh, cas par cas ou à la fin Non, non, on peut voter euh, cas par cas. Cas par cas, oui. Bon. Le garage, c'est évoqué okay. ouais. Le garage, oui. La le garage, 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 je trouve que c'est euh, par rapport, ah, bon, je veux bien, ce n'est pas le même tarif, je ne vais pas demander le même tarif non, que, que dans le sens. Sens. Mais je trouve quand même que 50 euros, c'est voilà. euh, extrêmement faible. Ah, Et moi, je dit, euh, on s'en fiche. Voilà. fiche. Voilà. fiche. J'ai le droit de donner mon avis. Oui, 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 voilà. Comme nous, quand je, je, je vous dis, je, moi je demanderais 200 euros. Et ben, oui, non, 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 euh, non bah, c'est tout. Ah, tout. tout. Ah, non, bah, non, mais arrêtez. Mais... Le local de poterie qui est beaucoup plus petit, j'ai pas 100 euros. Mais, oui, mais que vous soyez d'accord ou sans, on s'en fout. Oui, non, mais c'est voilà. là que ça ne va pas. Si, si c'est très bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous Donc je voterai contre les 50 euros. Je mets au bas qui est pour 50 euros donc à la poste. Hein, qui s'abstient et qui est contre 1, 2, 3. L'ex-billetterie du château oui, non, non. est à 50 euros, je crois, aujourd'hui. Est-ce que la dame euh, qui est depuis peut renouveler son. Ben, elle n'a pas annoncé, elle n'a pas été parfaite. Ben, je ne sais pas, ça fait un peu de temps qu'on l'a voilà. vu. Elle a payé aussi Donc, les, euh, des illuminations, tout ça Est-ce que c'était tout illuminé Je me demande. Je, je pose des questions. Euh, elle, elle paye son loyer tous les mois, mais là, vous parlez du loyer. Hum? Euh, je pense qu'elle paye son loyer tous les mois. Enfin, euh, ah, je ne sais pas, c'est le pas, moi. Mais euh, je n'ai pas entendu dire qu'il ne fallait pas. Ah, voilà. pas entendu Donc, euh, avec la billetterie du château. Elle euh... désire rester là ou pas Si elle désire rester là, oui. Est-ce qu'elle désire rester là Il y a un courrier qui dit qu'elle reste en fait. Il n'y a pas un courrier qui dit qu'elle s'en va. Il n'y a pas un courrier qui dit qu'elle reste en fait. Mais à la poste non plus. Mais c'est -ce, oui. marrant que vous faites comme euh, de... oui, oui, on, on a des réponses. Non, on a des réponses pour la poste, non Nous, on a des réponses. Non, pour on pour la poste. Poste. Ah, mais moi, je n'ai pas dit à la poste, on ne m'a pas envoyé un courrier, mais on souhaite une billetterie. Ah non, mais nous, on a la billetterie. Non, la billetterie. Eh ben, mais, mais la billetterie, ben, c'est pareil, c'est comme à la poste. T'as pas de contact. Non, nous, on a vu les gens de la poste. Oui, ben, moi, j'ai vu aussi ah, euh, ah, Paris ah, au mois de, ah, de novembre, elle m'a jamais ah, dit qu'elle partait. J'ai pas vu depuis, bon. Ah, bon, ben, ok. Au mois de novembre, c'est. C'est parfait, bon, c'est qui reste. Tu vas bon. Dire. Donc, euh, on continue, 50 euros. Mmh. Et l'état, euh, donc au-dessus de la conciergerie, qui est occupé par une association. 50 euros, mais qui paye l'électricité 
Parce que le poste a payé leur charge. Hein. Oui, là-bas, on n'a pas de compteur. Euh... On n'a pas de compteur à part. Voilà. Donc, euh, l'électricité, je vous retire beaucoup. Euh, parce que l'hiver, elle ne chauffe pas. Euh... <coughs> Non, mais j'ai pas de contact avec les gens. Bah, t'as des contacts. Voilà, voilà, je sais pas. Bon, enfin, si elle veut rester, c'est. Euh, ouais. Ouais. Ça sera une bonne idée. Elle rester. Bon, tout le monde est d'accord pour ouais. que je euh, renouvelle. D'accord Il n'y a pas d'objection, il va tout faire. Merci. Et l'ex-conciergerie du château est occupée par l'association de Rochefort. Le l'étage on parle, hein Pardon L'étage, on parle de l'étage. L'étage, oui. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a un atelier de couture où les gens viennent écouter les vêtements. Il y a aussi un problème, c'est qu'il y a un local là, dans l'ancienne qui est aussi occupé par des vêtements et qui n'a jamais été vidé dans la perception. Ouais. Qui fait partie un petit peu de la même association. Ah, pas du tout. Oui, ben, enfin, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces choses qui sont là Et ça appartient à quelle association alors Quoi, les vêtements C'était les années 20. Ouais. <coughs> Elle existe toujours cette association Non. Alors, le local. Ben, C'est vrai que l'on voit avec, euh, je sais pas qui. Avec ceux qui étaient euh, les années 20, il y en a pas mal qui, qui doivent se retrouver là. Euh, oui, ben, je vais m'occuper de ça, je vais voir qui c'est, qui, qui reste dans cette association. Enfin, elle n'existe plus. Hein. Ouais, ben, enfin, je... Et depuis combien de temps n'existe plus l'association Les années 20. Euh... Non, pas les années 20, ça. Non, mais ça veut dire le nom. Les années 20, tout le monde est à Il y était. Moi je m'adresse à monsieur, mais toi aussi. Non, mais moi j'étais pas dans l'association. Ah bon Par contre, le euh, Congo était. Oh bah, pas plus que toi, alors ah, certainement. Secrétaire ou. Je n'avais été quoi que ce soit dans l'association. Non, mais. Il euh, y, 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 y avait. Comment il s'appelle euh... Il y avait un autre Monsieur Picard. Non, mais à peu près une date. Du Parti Beurre qui était le président. Voilà. Donc. Tu euh... m'as Vous n'avez pas une date à peu près il a été président après toi. Ça fait 7 8 ans. Je n'ai jamais été président de l'association des animaux. Et depuis jamais 7... été dans le, dans le bureau. Et depuis 7-8 ans, personne ne s'est inquiété de savoir ce qu'on faisait de ce bon. de événement. Ça me curieux. Voilà. Merci. Bon, donc euh, c'est d'accord Oui. Merci. Demande de DPU et de vente d'alignement. Donc, des parents qui avaient section, bon, je vous donne tout de suite les, les adresses. Section AB numéro 319, 2 relève du château. T'as sauté une mine. Section. Euh... Mais bon, là. Les étages de l'ex-conciergerie du château, c'est tout ce que j'ai. Hmm? Les demandes de début, on a déclaration d'intention d'aliéner, demande à tous. <coughs> Faut présenter. Oui. Euh, Terrain cadastre section 1C, 144-146, rue de Gralin, section 152. 22 rue de Gralin, section AD 315, 3 rue de la Rose des Trois, terrain cadastré euh, AB numéro 324, 325, 10 rue des Scourtets, terrain cadastré AB 207, euh, 9 rue Notre-Dame de la Trouchette, 
terrain cadastré à B319, de Ruelle du Château. Donc, euh, est-ce que on préhende ou pas Pas de promotion Merci. Demande d'aliment après propriété suivante. Euh, section AB 319, 2 Ruelle du Château. Aliment actuel à maintenir. D'accord, pas d'accord. C'est quoi le problème avec la garantie Parce que c'est vendu et est-ce qu'on garde l'aliment ou pas Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc euh, c'est bon Section AD315, 3 rues de la route des trois. Aliment déterminé par le bornage existant ou aliment de la voie au droit de la propriété du bénéficiaire défini par les limites cadastrales. Ça paraît, c'est un peu un moment, Ah oui, bien sûr. Donc, euh, bah, comme on le fait euh, principalement, le hein, principe c'est dans la limite cadastrale. Ou l'aliment des voies, alors oui, là, au droit de la propriété. Parce que souvent les gens ont un mur et... Et il y a des fois 50 cm qui viennent sur le trottoir et ça pose des problèmes. Parce que le bornage n'est pas Comment forcément bon. Il y a un bornage existant qui n'est pas forcément bon. Oui, ouais, voilà. Hein. Comme on l'a vu, il y a pas très longtemps, de savoir que euh, le propriétaire était propriétaire d'un bout du trottoir. <coughs> C'était pas son mur. Il y avait de l'autre côté un bout de trottoir sur la rue. Donc il vaut mieux que ce soit euh, dans l'aliment de la propriété. Vous ne voyez, voyez pas l'inconvénient. C'est bon, je vous remercie. Et section AB 207 euh, rue Notre-Dame de la Trouchet. Euh, L'aliment actuel à maintenir. C'est une petite maison qui a près de. C'est ce qu'il est Et texte d'hiver, donc pour info, il y a un arrêté préfectoral du 4 février 2019, portant substitution au conseil municipal de Rochefort pour la réalisation des enquêtes de recensement. Voilà, donc euh, le, le préfet va se constituer euh, à la commune pour recruter deux agents recenseurs, les former et pour faire le recensement qui euh, aura dû commencer déjà à la mi-janvier. Que dans la voiture du conseil, il euh, n'y avait pas d'agent recenseur. Voilà, je vous remercie. Non, moi j'ai une question, je vais avoir une dérogation, vous faites euh, pour recruter les dates, sur le recensement. C'est le préfet qui s'occupe de ça. Moi j'ai une question, euh, bah, parce que là aussi, pour la presse, je pense que vous entendez la même chose, vous êtes repris dans deux zones différentes, mais c'est vrai que c'est vrai. Euh, D'ailleurs, euh, la photo des vœux était, pas, était très parlante parce que euh, j'ai pas vu les soutiens de la communauté de communes au vœux. Il y avait une maire qui signait le maire de Rochefort. Ben, je croyais que c'était ça, mais bon, finalement, on ne s'est pas vu. Ben, ils ont vu, ouais, faut ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Ben, ils ne soutiennent pas beaucoup. Quoi. Alors, ma question, elle n'était pas là, mais elle était plutôt sur les trois. Je ne leur demande pas de m'aider. Non, non. Je ne suis pas marié avec eux, je ne pars pas en vacances avec eux. Je ne suis pas marié 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 avec eux. Euh, bon, c'est bon ça. J'ai toujours, non, on va bien faire la communauté, j'ai toujours dit que les vœux des maires, alors ça c'est nouveau, ça fait une, une douzaine d'années, les vœux des maires c'était les vœux à la population, à sa population. C'est pas les vœux de, 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 de la ville de là-bas, de, de Mola, ou de plus qu'à deux, ou de, que chaque maire reste de sa commune. Et c'est très bien. Par contre, que la communauté ne vienne pas, ça, euh, ça n'est rien. Pourquoi ça, 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 ça fait un pourquoi an qu'ils pourquoi, pourquoi Voilà. Ah mais posez-leur la question. Ça, c'est ah, pas est normal. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas normal. Il y a des choses à signer. Ce qui est incroyable, c'est qu'il pourrait l'écouter. C'est incroyable que 
les, les élus communautaires ne viennent pas en vue d'un maire qui n'est pas là ou qui ne s'était pas présenté à la communauté et à une réunion de bureau depuis plus d'un an. Comme logique, c'est assez euh, quand même parlant. Alors moi, ma question, elle n'est pas là, mais elle est sur ce qu'on va perdre pour le château. Ça, ça ce n'est pas la communauté, je vous l'ai déjà dit, qui va arranger les affaires. Euh, ça a été aussi mal interprété, parce que un jour, on va Par ton intermédiaire, c'est pas que, la communauté ne servait à rien. C'est vrai que la communauté ne servait à rien dans les affaires. Ça, tu l'as dit. Là. Non, 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 oui. Dit, non, non. non, Voilà. Ça avait été interprété comme ah, non, 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 détourné. C'est filmé. Voilà. C'est filmé. Euh, oui, oui, bah, c'est filmé. Oui. Oui, bah, c'est pas détourné. C'est filmé. Quand tu dis que la communauté ne sert à rien, Quand je dis que la communauté ne sert à rien, elle ne sert à rien, donc c'est pas elle qui va résoudre nos problèmes. J'en parle suffisamment avec des maires à droite à gauche, parce que quoi que, même si je ne vais pas pour une communauté, je rencontre encore des maires, ce serait difficile de les éviter d'ailleurs, parce que ils se rencontraient n'importe où. Euh, voilà. Et on, attend euh, toujours, on attend toujours que tu viennes seulement, pour que les gens prennent la place, hein, parce et, que la communauté, la commune n'est toujours pas représentée comme elle le devrait à la communauté. C'est complètement anormal, ça. ça. C'est le même qui a refusé le... Je suis trop court qu'on nous accordait. Mais on, c est, c est ah, on, te, on te demande de démissionner pour que Raymond prenne sa place. Ah, ben oui, ben oui, c'est bien. Mais monsieur ne veut pas y aller, il n'a même pas eu le courage de le dire au bureau, au bureau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein Alors ma question, elle est sur les 300 000 euros de subvention du château qu'on va perdre. Il y en a aussi, tu peux partout, il y a des. Monsieur le maire, un peu d'attention, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Oui, bah non, ouais, ouais, ouais. non, non. Donc j'ai une question moi, sur les 300 000 euros de subvention que, le, que la commune va perdre pour le château. Bah, il va peut-être falloir euh, travailler un peu là-dessus. Ah bon, Parce que si il si, n'y euh, a pas de travaux de prévu avant la fin de l'année. Ah ouais Oui. oui. Il y a un foyer du Conseil Général qui a dit ça Non, je n'ai pas besoin. Ah bon, et comment je, tu fais ça Le téléphone, ça marche. Non, ça c'est complètement fou. Oui, bah ben, non, bon. D'accord. On avait trois ans pour te sauver, et tu le sais très bien. Non. On avait trois ans, c'est la loi. Voilà. Euh, on a une dérogation. On a une dérogation de cinq ans. Tu le sais très bien aussi. Bon. Les cinq ans, on va arriver au bout. Il n'y a pas de projet. Non. Bon, ben, ben c'est complètement faux. Bon, ben. Je le sais très bien parce que c'est moi qui fais les courriers de prorogation. Ouais, ouais. Donc ce que tu as dit au vœu et ce que la presse a rendu ben, en papier, c'est faux. On ne perd pas 300 000 euros. Bon, ben. Parce que les travaux, ils sont engagés, ils sont signés, les tranches conditionnelles sont affermies et on a la prorogation jusqu'en 2022. Ouais, oui. Oui, ben. Et ben 2022, c'est pas fin 2019. Ben. Donc bon, dire ben. des conneries pareilles, dire des, des choses pareilles, c'est encore raconter n'importe quoi. C'est encore faire peur aux rochers Voilà, vrai, voilà. vous avez vu, à cause, de, à, voilà. à cause de nous, on oui. va perdre 300 000 euros. Eh ben oui. Et bien, oui. monsieur le maire, on a encore menti. On va perdre beaucoup plus de temps. Dans le monde. Vrai, on perd rien du tout. Ah bon Et la collégiale Mais la collégiale, ce n'est pas non plus. Ah, ah, mais on ne change pas de sujet, là on parle de 300 000 euros. Alors, je vous sortirai les courriers. Oui, mais tu peux les sortir, je connais les dates de prorogation. Le oui. château, on parle du château, 300 000 euros, mais moi, à votre place, je, je pars tout de suite si je perds 300 000 euros quand même de subvention, parce que je me dirais, mais, mais c'est de ma faute si on va perdre 300 000 euros, parce que ces aboutis en face, ils vont voter contre, mais en fait, on bloque rien du tout, parce qu'on a toujours voté pour le château, mais on a même pas besoin de voter pour, d'ailleurs, parce que c'est pour Roger et les travaux, comme je l'ai dit au mois de juillet l'année dernière, les, les travaux, les travaux sont réalisés, non Non, 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 mais il y, y a les tranches conditionnelles, l'affermissement, la ferme, la, la la il, il, il est prévu dans le... Euh, pourquoi on avait fait des tranches conditionnelles les, les tranches, On, on dit qu'il y a les tranches conditionnelles, mais elles vont être terminées au mois de juin. Alors maintenant, s'il n'y a, non, pas, non, de non, projet, non, non, a pas de projet, s'il n'y a pas de projet, mais les tranches conditionnelles... Mais la prorogation, pourquoi on fait des coups de demande de prorogation bah, C'est oui, bah, oui, oui. parce qu'on sait très bien que les travaux ne oui. vont pas être terminés. Non, 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 c'est 2020, non, non, oui, on en parlera. Mais c'est faux de bon, dire que... La fait... séance est levée. Euh, oui, mais c'est bah, quand même faux de dire qu'à fin 2019, on perd 300 000 euros de subvention. On voit bien la manœuvre pour mettre la colère au Rochefortet derrière. Donc en tant qu'adjoint, j'en ai marre, en tant qu'adjoint de, de la commune et pas, et pas adjoint du maire, j'en ai marre d'entendre de me dire des années pareilles. Mais vraiment, c'est une honte. 
Et la collégiale, on est toujours en défavorable depuis novembre, il y a plus d'un an. Oui. 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 Ça fait un an, ça fait un an. Ça fait un an que j'en parle régulièrement et tu dis moi je vais monter à la préfecture, ça va se régler. Ça va, ça dure depuis un an, parce que c'est du mois de novembre. Mais vous avez refusé Mais pourquoi Parce qu'il y a des travaux à faire. Et alors Et bien alors, il n'y a plus rien de fait depuis là, mais on n'entend plus. Mais c'est toi qui te régler l'affaire en allant à la préfecture. Tu te déplaçais, l'affaire était réglée. Ben oui, ça fait un an passé.